ورجعت لكم بالحلقه الثالثه من سلسله بدون مونتاج طبعا يلي هلا عم يحضرني لاول مره بهي السلسله وما له عرفان شو القصه فيكم تشوفوا الحلقه الاولى اللي عملتها بهي السلسله وبالمختصر والمفيد هي السلسله عملتها باختصار بدون مونتاج سلسله لنحكي فيها قصص لشارككم شغلات كلها بدون مونتاج لانه انا ما عم منتج هدول الحلقات موضوعنا اليوم حنحكي فيه عن الوظائف والاقامات في دبي هلا في كثير عالم مثل ما بتعرفوا انه في كثير عالم عم تيجي لهون على الامارات او على دبي بشكل خاص لحتى تلاقي شغل لحتى تاخذ اقامه و و و و لاخره فهلا انا حقول لكم من خلال تجربتي الشخصيه والمعرفه اللي انا بعرفها عن موضوع الاقامه انواع الاقامه متنوعه ومختلفه في دبي طبعا انتم أو يعني انسب انسب حل لحتى تعرفوا كثير بكافه الانواع هي انه تشوفوا المواقع الرسميه للدوله بس انا فيني اعطيكم لمحه عامه عن كم نوع بعرفهم انا اول نوع اللي هو نوع العماله يعني اللي هو انك انت جاي اقامه عمل اقامه عمل كموظف بالشركه إقامة عمل كموظف بالشركة هلا بتختلف من شركة لأخرى بس أغلبها بتكون مدتها سنتين وتجدد يعني بتتجدد الإقامة هي طول ما أنت قاعد بموظف بهي الشركة. يلي أنا هلا بدي أحكي لكم إياه حديث كثير مهم وبليز فتحوا أذانكم. في هون قانون عمل وعمال. أنت لما بيجيك عرض عمل صاحب العمل مجبر إنه هو يحط إقامة الإقامة هي عليه على شركته يعني. فما في شيء بيقول لك انك انت تروح تدفع حقها لهي الاقامه، يعني هذا الشيء ما 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 له منطقي يعني، وفي شركات مع الاسف فينا نقول الشركات الأغلبها عربيه للاسف او الشركات الصغيره عم تتحايل وعم تستغل نقطه ضعف العالم اللي جايه بس عم بتدور على شغل وتاسس حياتهم هون، ونعم بيقول له اوكي ادفع لي حق الاقامه او انت دبر اقامتك، هذا الحكي ما له صحيح، انت لما بتروح موظف العمل هاد الوظيفة الشركة اللي حتتوظف فيها مجبرين هن يعملوا لك الإقامة مو يعملوا لك الإقامة كإجراءات حتى المبلغ هاد لازم هن اللي يدفعوا مو أنت اللي تدفعوا لهيك في شيء اسمه قانون في عمل وعمال هون أنت فيك تعمل تعمل شكواك عليه فيك تسأل يعني فيك تروح للمراكز هي وتسأل شو الإجراءات وشو كذا بس متى ما أنت إجاك أوفر لتر أو عقد عمل من شركة موجودة في دبي هن يعني بيعملوا لك عقد العمل بيعملوا لك عقد عمل هذا جدا مهم لا تقبلوا بشغل بدون عقد عمل لأنه عقد العمل هو اللي بيحفظ حقوقكم فهي الشركة بتكون مسؤولة أنها تقدم لكم الإقامة بيقدموا لكم تأمين صحي طبعا تأمين الصحي بيختلف درجاته وأنواعه على حسب مستوى الشركة وعلى حسب الوظيفة اللي رايح تتوظف لها وفي بعض منهم بيقدموا كمان تكت طيارة سنوية ل... 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 للبلد يلي جاية منه فأنه هدول بالعادة بيكونوا أساسيات فبتمنى من العالم تنتبه لهذا الموضوع لأنه في عالم مع الأسف عم توع بأساس تانية هذا أول نوع يلي هو الواحد ما بيدفع شيء بس عليه يأمن عقد العمل النوع الثاني يلي هلأ العالم ضاجة فيه وهيك هي الإقامة الذهبية الإقامة الذهبية مدة عشر سنين الإقامة الذهبية كمان في منها أنواع مختلفة في تابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون هدول بيكون أغلب الفنانين والمشاهير و و و و في العالم مثلا اللي بالعلوم وعلماء وفلك وقصص وفي عالم للطب الدكاترة وهي القصص وفي المتفوقين بالدراسة و و و فكل وحدة إلى إجراء وطبعا برجع وبقلكم شيكوا أنتوا على هذا الموضوع عبر, المو... عبر المواقع الرسمية هي بالنسبة للإقامة الذهبية بشكل عام طب وقتها بتقدموا أنتوا وبيجيكم وقتها مثلا قبول أو شيء بيشوفوا أنتوا السي في تبعكم وعلى حسب يعني كل وحدة إلى إجراء في بقى إقامة اللي بده يفتح هو الشغل ويفتح هو الشركة وفي منها كتير أنواع ومبالغ مختلفة ومتنوعة يعني إذا أنت جاية بدك تفتح الشغل بدك أنت تأسس شركة هي مثلا في شيء اسمه فريزون يعني في أنواع كتير مختلفة وإجراءاتها مختلفة على حسب شو نوع الشركة شو طبيعتها وشو كذا وقد عدد الموظفين اللي حيكون فيها فهي كلها هي القصص بتقدروا يعني تسألوا عنها ما تسألوا العالم رجاء روحوا على دوائر الدولة على تسهيل على آمر على المواقع الرسمية للدولة هي بشكل مختصر لنقول عن الإقامة لنيجي بقى على الوظيفة اللي جاي بده يتوظف أول شيء يعني حاولوا أنتوا تبلشوا تقدموا سي في تكون تعملوا سي في يكون مرتب وظريف هيك مثلكم 
وتبلشوا في مواقع متنوعه ومليانه ومختلفه على النت عن الـ يعني عن الشغل هون بدبي ففي مثلا اكثر واحد يعني العالم بتستخدمه انديد نوكري في لينكد ان لينك ان بتلاقوا عليه شركات اجنبيه اللي حابب يعني يعلي الليفل في في كثير مواقع مختلفه فيكم تفلتروا فيكم تحطوا انتم شو فبيصير بيطلع لكم انه فرص العمل يعني اللي بتناسب خبراتكم فكل واحد على حسب خبرته وطبعا دائما حاولوا تاخذوا بعين الاعتبار انه يفضل يكون في عندكم يا خبره يعني يعني يلي قاعد وعم بيدور يكون عنده خبره بالامارات او خبره في الخليج الخبره اللي خارج الخليج بتكون شوي يعني انه يفضل انه يكون في بالخليج ليش هذا الحكي عم بحكي لكم اياه مو لانه عم عم بيقللوا هن من خبراتكم بس لانه كل دوله في إلى قوانين في إلى قواعد في إلى بلدية وحكومة ومحافظة و و فهدول الشغلات بيكون متعودين انتم عليها بتيجوا على بلد تانية في إلى قوانين وطرق مختلفة فلهيك انه يفضل انه يكون عندك هيك وإلا حتى الخبرة اللي مثلا عم بيجي من مصر أو من لبنان أو من سوريا أو من الأردن ما كتير بينظروا بعين الاعتبار بموضوع خبرته يعني إذا عنده سنتين خبرة أو خمس سنين خبرة أوكي شغال بس هذا ما عنده خبرة دول الخليج يعني ما بيعرف بال بالقوانين تبع الدولة وهيك هي لا تكونوا انتم بالصوره بالنسبه للرواتب هلا انا موضوع الرواتب ما فيني اعطيكم يعني يعني ما فيني لكم قديش في تفاوت بموضوع الرواتب هي بقى بترجع شركه لشركه ومجال لمجال وقديش عندك سنوات خبره وطبعا لا ننسى موضوع اللغه بموضوع اللغه انا نسيت لكم عليه من البدايه وهلا اتذكرته اللغه الانجليزيه هون جدا جدا مهمه يعني اول شغله لازم تحطوها ببالكم من قبل ما تيجوا لهون رجاء ان تكونوا متحدثين باللغه الانجليزيه ما شرط تكون انت بطلاقه و... وهذا يعني الاكسنت ما تدوروا عليها عفوا دقيقه ما شرط انتم تكونوا متحدثين بطلاقه باللغه الانجليزيه على القليل بتمشوا حالكم ما حدا يقعد يسال عن الاكسنت وما الاكسنت وما بعرف شو ما كثير مهمه لانه هون في جنسيات من كافه انحاء العالم كل واحد بيحكي بال باللكنه اللي متعود عليها يعني في اللكنه الايطاليه في اللكنه البريطانيه في اللكنه الهنديه في اللكنه السوريه و و و فهي ما تاكلوها ما بس يعني تقدروا انتم تمشوا حالكم تقدروا تعرفوا تعملوا محادثه باللغه الانجليزيه ليه عم لكم هيك غير انه في جنسيات لانه انتم بجوز تفوتوا على الشركه المدير ما بيحكي عربي يعني بالشغل ممكن اللي عم تعملوا معه مقابله اللي عم بتقابلوهم بالعمل فاللغه جدا مهمه واساسيه رجاء لما عم بتقدموا على شغل او لا اذا ناويين تيجوا على لهون لتشتغلوا ركزوا موضوع اللغة لأنه جدا مهم وبدونه جدا صعب تشتغلوا وإلا حيكون جدا محدودين بعد بالشغل والفرص قليلة والرواتب حتقل لأنه مؤهلاتكم بتكون نزلت بالنسبة للرواتب وهي حتكون تقريبا الختام تبع الموضوعنا لليوم الرواتب مثل ما قلت لكم متفاوتة إذا أنت معك شهادة ومعك خبرة الراتب المفروض يعني على حسب كمان يعني انا ما بقدر لكم بكل المجالات لاني انا بصراحه ما بقدر والله الا راتب الدكاتره كيف بس مثلا رواتب المهندسين سواء مهندس مدني مهندس عماره تصميم داخلي او حتى مهندس كهرباء وهيك هدول ومهندس معلوماتيه في عالم بتاخذ 5000 درهم في عالم بتاخذ 15000 درهم وفي عالم اعلى من هيك فهذا الشيء بيلعب دور اذا انت متخرج جامعيا ومن وين متخرج جامعيا يعني على حسب كمان اوقات وين دارس واذا انت عندك خبره في دول الخليج يعني بالنهايه بترجع لخبراتكم بس صدقوني تحت ال 5000 معيشيا عن جد صعبه فكمان انتبهوا لهذا الموضوع لانه تحت ال 5000 يعني ما تفكروا الموضوع سهل لما بيقولوا لكم انه عيشوا شيرنج هي الكلمه كثير حتسمعوها معلش ما تواخذونا آه، عم بيسكروا ستاربكس اني anyway, واي اللي بدي اقول لكم اياه انه تحت الخمسه بدكم كثير تكونوا محدودين بالمعيشه في قصص كثير بدكم تحرموا حالكم فيها و و و لاخره انا ما بدي كثير طول عليكم انا اعطيتكم فكره مجمله فاذا انتم عندكم اسئله واستفسارات اكثر اكتبوا لي اياها بالكومنتات حارجع اعمل كمان فيديو ثاني لحتى احكي لكم اكثر واكثر عن التفاصيل بس شوف اسئلتكم واستفساراتكم ولا تنسوني باللايك لايكات يا جماعة كتروا ويلي مو عامل اشتراك بالقناة يروح يشترك ونشوفكم بالحلقات الجاية سلام